डियर स्टूडेंट आज हम लोग नया चैप्टर एटम्स स्टार्ट करेंगे हम लोग के अकॉर्डिंग टू ये चैप्टर नंबर फोर है और एन के अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर ट्वेल्व होगा इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो हिडिंग बनाइए और इसके बाद पहला क्वेश्चन लिखिए वॉट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वॉट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आंसर में लिखिए According to this theory, according to according to this theory, अब टेंथ दे दीजिए और नीचे में नीचे वाले लाइन में पॉइंट्स बना के लिखिए पहला पॉइंट्स पहले पॉइंट्स में लिखिए मैटर मैटर इज मेड ऑफ matter is made of extremely small extremely small particles which is called which is called atoms matter is made of extremely small particles which is called atoms नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम शेप एंड साइज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम सेम एंड साइज नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट शेप एंड साइज आर डिफरेंट शेप एंड साइज नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वेन टू टी डब्ल्यू ओ वेन टू और मोर देन टू एटम वेन टू और मोर देन टू एटम कंबाइन टूगेदर कंबाइन टूगेदर टू फॉर ए कंपाउंड एटम टू फॉर ए कंपाउंड एटम which is called molecules which is called molecules next point me likhe atom can neither be created atom can neither be created nor be destroyed atom can neither be created nor be destroyed नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स आर एटम्स आर इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अब हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो पहला पॉइंट है कि जितना भी मैटर है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल का बना होता है उस स्मॉल पार्टिकल को एटम कहते हैं अब मैटर क्या होता है तो मैटर वैसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे कहते हैं एटम उसे कहते हैं मैटर जैसे कि ये पेन पेन में कुछ ना कुछ मास है और ये यहाँ पर के स्पेस को ऑक्यूपाई यानी घेरे हुए इसी तरीके से स्टोन पत्थर उसमें भी मास होता है और वो भी 
इस पीस को ऑक्यूपाई किए हुए होता है इसी तरह से वाटर वाटर को गिलास में जब हम लोग भरते हैं तो वाटर में भी मास होता है और वो भी गिलास के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस ये सब मैच होते हैं माइकअप तो साइंटिस्ट डाल्टन का ये कहना था कि जितना भी मैटर है यानी ये सब चीज़ें पेन स्टोन वाटर गैसेस ये सब स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है उन पार्टिकल्स को कहते हैं मैटअप यानी ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है अब ये अपने आंखों से भी उसे देखते देख तो नहीं पाते हैं लेकिन ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है और उन पार्टिकल्स को कहते हैं एटम नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि सेम एलिमेंट का जितना भी एटम होता है सेम एलिमेंट का जितना भी एटम होता है वो उसका शेप और साइज आइडेंटिकल होता है बराबर होता है जैसे कि कार्बन अगर कार्बन के साइज को ये मान देते हैं कि ये कार्बन का साइज होगा इतना बड़ा इस तरह से कार्बन का साइज होगा तो कार्बन को चाहे आप प्लांट से ले लें पेड़ पौधे से लें या फिर बॉडी से लें या फिर कहीं से भी आप लेंगे तो सारे कार्बन का साइज इतना ही बड़ा होगा और सबका सेम भी आइडेंटिकल होगा एक जैसा होगा इसी इसी तरह से अगर ऑक्सीजन आप लेते हैं तो ऑक्सीजन का साइज ऑक्सीजन का साइज अगर सपोज कर लेते हैं कि ये ऑक्सीजन का साइज है तो ऑक्सीजन चाहे आप वाटर में से लें चाहे ऑक्सीजन आप एयर में से लें सारे ऑक्सीजन आइटम का साइज इतना ही बड़ा होगा और सबका सेम भी सेम भी आइडेंटिकल होगा यहाँ पे भी देख सकते हैं कार्बन का ये सपोज कर रहे हैं ऑक्सीजन का ये सपोज कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में ये कहना था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम का शेप और साइज डिफरेंट होता है डिफरेंट एलिमेंट का एटम जैसे कार्बन एक एटम है ऑक्सीजन एक एटम है तो इन दोनों का शेप और साइज आपस में आइडेंटिकल नहीं होगा कभी भी बराबर नहीं होगा यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं ये कार्बन का साइज है ये ऑक्सीजन का साइज है ये बड़ा है ये छोटा है तो दो डिफरेंट अगर एटम है तो उसका शेप और साइज कभी भी आइडेंटिकल नहीं होगा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जब दो या दो से टू और मोर देन टू एटम दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइन करता है तो कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन करता है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ जब कंपाइन करेगा तो यहाँ पर बनाएगा कंपाउंड एटम इसको ही कहते हैं इसको दूसरे वर्ड में कहेंगे मॉलिक्यूल्स इसे ही कहते हैं लोग मॉलिक्यूल्स इसी तरीके से जैसे कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का दो एटम आपस में मिलेगा तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर किसे कहेंगे एटम कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन का दो एटम आपस में मिल करके यहाँ पर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड इसे हम लोग कहेंगे कंपाउंड एटम या फिर दूसरे वर्ड में कहेंगे मॉलिक्यूल्स इसे कहेंगे मॉलिक्यूल्स इन सब को कहा जाएगा एटम इसे भी मॉलिक्यूल्स कहेंगे इसके बाद साइंटिस्ट डालन का ये कहना था कि एटम्स कैन नाइटर भी क्रिएटेड एटम्स को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एटम कैन नाइटर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉय इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब ये है कि किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज भी होता है और दोनों चार्ज को जब ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज या फिर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा जैसे अगर हाइड्रोजन में अगर प्लस वन पॉजिटिव चार्ज है तो इसी हाइड्रोजन में माइनस वन निगेटिव चार्ज भी होगा और दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज हमारा आ जाएगा जीरो नेट चार्ज आ जाएगा जीरो तो इस कंडीशन में इस इसलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्योंकि नेक्स्ट चार्ज किसी भी एटम का टोटल चार्ज किसी भी एटम का जीरो होता है ये सारा पॉइंट्स हम लोग को पढ़ना डॉक्टर एटॉमिक थ्योरी में नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे रदर फोर्ड एटोमिक मॉडल